masa suami saya dah masukkan anak saya dalam Islam uh, Dia dah ambil bawa balik lah Lepas tu saya nak pergi berjumpa anak saya Tiba-tiba saya tengok suami saya tak ada dekat rumah Anak saya dah tengok saya je Dia buka pintu belakang dia dah lari masuk kereta saya kan So saya pun bawa pergi balai Saya nak report yang suami saya tinggalkan anak saya bersendirian Lagipun dia orang ni bawah umur, bawah umur perlu ada jagaan orang dewasa lah So masa dalam dekat balai tu saya tengah buat report, suami saya datang Dia serang dekat uh, dia serang saya dekat balai polis tu Mengatakan yang anak-anak saya ni Saya tak boleh sentuh Sebab anak-anak ni sudah jadi Islam Anak suci, dia cium anak-anak saya dia, dia bawa jauh dari saya So saya dah hot lah pas, uh, Dalam balai polis uh, Sepatutnya polis kena uh, Sound dia Polis kena bagi tahu yang Tidak boleh mengungkit, mengungkitkan uh, Hal agama ataupun Mengungkitkan isu agama Kenapa di, di situ polis senyap saja Dekat balai polis tu saya menjerit Yang saya akan membawa isu uh, isu ini dekat Bukit Aman ha, ma, Pada masa tu lah Dia orang uh, bising suami saya <coughs> Itu yang berlaku dekat balai polis Kuala Kelawang lah uh, uh, Yang ni anak saya Anak sulung saya uh, Bernama Sharmila Dan umur 8 tahun Luar. Yang lelaki ni uh, Bernama Mitran Dan umur 5 tahun jadi dari kecil saya yang jaga dia orang semua Suami saya tinggalkan macam tu aja Tanpa memberi sebarang nafkah dan kebajikan anak-anak pun tidak dijaga Tiba-tiba ditinggalkan saya demi seorang perempuan uh, Dan uh, pada masa yang sama Dia tidak menghiraukan saya dengan anak-anak lah So saya yang bertunggu selumus kerja keras Menjaga anak-anak saya, menjaga kebajikan mereka semua Lelaki saya pula uh, mengambil anak-anak saya masukkan Islam ni saya memang tidak setuju lah Sebab saya pun nak bawa dia orang pergi ke koil-koil semua Untuk sembahyang Saya memang tidak setuju lah uh, memenangkan anak saya masuk ke agama Islam Masa saya pergi ke pusat daku Aparoy itu Tak sampai lima minit pun Tak sampai nak lima minit pun tiba-tiba je saya dah masuk bilik Mengucap bilik syadah tu saya dah masuk Lepas tu ustaz-ustaz kat situ semua dah terkejut lah Tak sampai lima minit pun diorang dah tukar nama-nama anak saya semua kan Ustaz-ustaz dekat pusat dakwah tu Diorang ber, masa time berbincang tu uh, Diorang memberitahu uh, supaya uh, Memberi cadangan lah untuk saya memasuk, Kalau saya masuk dalam ke dalam agama Islam anak Hak jagaan anak tu akan dapat kepada saya Anak saya dari kecil saya dah didik dengan agama Hindu Tiba-tiba je dia nak bertukar agama Kenapa pula kalau dia nak Masuk uh, dalam agama Islam itu hak dia Saya tak tak kacau dia Tapi saya tak benarkan anak-anak saya Anak-anak saya kalau nak bertukar agama Dia boleh pilih pada umur dia 18 tahun Sekarang saya tak benarkan lah Saya pun dah banyak kali dah Banyak kali dah pergi pun ada Telefon dia orang pun ada Tapi senang je Dia orang cakap uh, urusan ni dah diberi kepada mahkamah syariah Dan dia orang tak ada kuasa lagi nak nak keluarkan anak saya So, diorang bagi tahu saya, saya kena usaha lah mengambil lawyer untuk rujuk hal ni. Diorang dah tak ada kuasa. Diorang bagi tahu macam tu je. The mother has been providing for these children. She has been looking after them. They were born as a Hindu. And whatever conversion that has taken place, it within is without the knowledge of the children. The children could not even understand what were they going through. What would be their future when they attain the age of majority? What is going to happen to them? They are now forced into a religion that they don't even know that what is the religion is all about. It's a serious matter that has to be looked into. We had, had many cases that has transpired like this. But once too many and I think this uh, must be put to a stop. The position between Sharia law and civil law must be clarified. Parties must not be put into a position where it is difficult for them to go to Sharia law. Freedom of religion, right, right of religion, it's an international right, a declaration of human rights. And as such, no man should be forced or coerced into a religion in any manner whatsoever. The choice must be a personal choice exercised at their own volition, own uh, willful. No man should be made to em embrace a religion.